Bueno, pues en otra información, el fiscal general también anunció que llamará a declaratoria al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, por sus encuentros, por sus reuniones con alias Iván Márquez, el jefe de las disidencias de las Farc. Asegura el fiscal que estos encuentros están al margen de la ley. En rueda de prensa, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que busca conocer detalles de los encuentros entre Rueda e Iván Márquez, ya que estos estarían por fuera de la ley al ser Márquez un prófugo de la justicia. Entonces, por esa razón, llamaremos al señor Danilo Rueda, la Fiscalía General de la Nación, la próxima semana para que nos explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar, a partir de las cuales tuvo contacto con este sujeto que está por fuera de la ley. Y esto también es un mensaje con claridad, es que esto no es simple y llanamente que los funcionarios públicos eh, puedan hacer lo que, lo que consideren pertinente, sino es necesario que ellos incluso también tienen un deber de denuncia y ese deber de denuncia está en poner a personas que están por fuera del ordenamiento jurídico a disposición de las autoridades judiciales o entregar la información pertinente. Por su parte, el gobierno nacional salió a la defensa del comisionado y aseguraron que él cumple una misión designada por el presidente con facultades constitucionales para estos acercamientos. Me parece que es inclusive una afirmación desobligante. El fiscal general sabe cómo funciona, o debe saber, supongo, cómo funciona el mecanismo de recompensas de pago por información. Y no es precisamente como escuché que había dicho que se paga por denunciar, es por información útil, veraz, positiva, que arroja un resultado. El ministro Velasco le recordó al fiscal que en la actualidad avanzan varios procesos de paz en Colombia y que es facultad del Ejecutivo hacer esta clase de acercamientos.